ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദുബായിലെ സഫാരി പാർക്കിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ദുബായ് സഫാരി പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഏക്കറോളം പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയാണ് ഇവിടെ ഏകദേശം ടു ഫിഫ്റ്റി സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം ആനിമൽസ് ഉണ്ട് ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ എ എം ടു ഫൈവ് പി എം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മൊത്തം കാണണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ എത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത്രയ്ക്ക് നടന്ന് കാണാനുണ്ട് അതുപോലെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ സ്ട്രോളർ എടുത്താൽ ഭയങ്കര ഉപകാരമായിരിക്കും കേട്ടോ അത്രയും കൊച്ചുങ്ങളായിട്ട് നടന്ന് കാണുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ദിർഹംസ് മുതലാണ് ഒരുപാട് പാക്കേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എൻട്രി ഫ്രീ ആയിരിക്കും മൂന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ടിക്കറ്റ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പാക്കേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പാക്കേജ് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കും കൂടെ ഏകദേശം ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ദിർഹംസ് ആണ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പാസ്പോർട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത ഈ ടിക്കറ്റിനകത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫുള്ള് നടന്ന് കാണേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉള്ളത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു സഫാരി പാർക്ക് മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് സോണായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ കയറുന്നത് വാദിയിലോട്ടാണ് അതോ വാദി സോണിലോട്ടാണ് അവിടെ മെയിനായിട്ട് ഒരു അരുവിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും കുറേ ഗാർഡനും അതുപോലെ ഇരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പും ഒക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഏഷ്യൻ വില്ലേജ് ആഫ്രിക്കൻ വില്ലേജ് അറേബ്യൻ ഡെസേർട്ട് കിഡ്സ് ഫാം ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണമാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ ഏരിയയിലും കാണുന്ന ആനിമൽസിന് ആ ഒരു സോണിലാണ് തരം തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കിഡ്സ് ഫാം ഉണ്ട് അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലത്തെ കുറച്ച് മൃഗങ്ങളും ബേഡ്സും കുറച്ച് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു പ്ലേ ഏരിയ ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഓരോരോ സോണിനകത്തും ചെറിയ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഗോറില്ല സ്റ്റേഷൻ ഡൈനോസർ സ്റ്റേഷൻ റെപ്റ്റൈൽ സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓരോരോ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ എത്തിയത് തന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു പോരാത്തതിന് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയതിന് ശേഷം നല്ല മഴയായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മൊത്തം നടന്ന് കാണാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ഞങ്ങൾ അറേബ്യൻ ഡെസേർട്ടിലോട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല മഴ പെയ്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയെങ്കിലും മഴ തോരാത്തത് കണ്ട് ഞങ്ങൾ റെപ്റ്റൈൽ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് കയറി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് ആനിമൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മക്കൾ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും ഈ ഒരു പാർക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
Cool. The main attraction of the Explorer Village. We have a bus located in the forest. We have a lot of animals. We have a guide. We have a guide. A hippo can spend about 16 hours in waters. And we see hippos, they are found only in standing waters, like in shallow waters, because they can't swim. So they are found only in this kind of water. African giraffe on your left hand side, the southern African giraffe from South Africa. And a giraffe, the, only, the heart of a giraffe weighs about 11 kilograms. So that is a common inland with a giraffe the largest antelope in Africa. the baboons but unfortunately we can't see them due to the weather conditions so this area are meant for them the hamadias baboons that is large the one that is just having a brown body that is the largest antelope in Africa called a common eland. The bigger one is a common eland. The largest antelope in Africa, the one with the white back, the white stripe, is the most handsome antelope in Africa called the greatest. These sheep are found only on rocky areas, on mountainous areas. You can see them, they are so comfortable there. Bring back. This is the fastest antelope in Africa, runs about 70 kilometers per hour. A spring bug. On our left, we can see the schemica horn oryx. The schemica horn oryx. This animal can tolerate a temperature that can kill a human being. Their temperature is about 47 degrees Celsius. But us, our own, the highest is about 42. So we cannot tolerate that temperature if not, we are going to die. So we call them the schemica horn oryx. We can see as well the zebras. This is the national animal of the Botswana, the zebras. So how many colors does a zebra have? How many colors? Okay, a zebra has just one color. The white part is your hair. If that hair is being shaved, it becomes all black. Only the African brown lion. We call the lion the laziest cat because they sleep for about 16 to 20 hours a day. And the word is that this lion they allow their women to go for hunting. The female go for hunting, their male are just sleeping. They are so lazy. So we call them the lazy. You can see their horns, they are so large. In Africa, they use these horns for decoration. African kings as well use their horns as cups. They put their wine in it and drink. For them, it's royalty. So expensive in Africa. For the nine crocodiles. Can see them? The nine crocodiles. These are the black box mixed with the spotted deer. The spotted deer, you see the ones with the white color? Mixed. The whitish color. That is the spotted deer, the one with the white belly, are called the black box. Okay. On our left hand side, we can see the nil guy, the one with the white spot on the hoof. His horn. This is the antelope with the biggest horn, the sabo antelope. You can see it over there on our left. The sabo antelope, the antelope with the biggest horn. With the straight horns on our left hand side, the Arabian oryx. 
It is a national animal of the UAE. The Nil guy. The Nil guy. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ലൈവ് ഷോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബേർഡ്സ് ഫീഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനൊക്കെ ചില പ്രത്യേക ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് അത് അവിടെ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈം നോക്കിയിട്ട് ആ വെന്യൂവിലെത്തിയാലും നമുക്കതിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം കോട്ടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതാ 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 അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിലെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ മിസ്സായി പോയ കാരണം 
ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഇതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു വ്ളോഗ് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് ടേക്ക് കെയർ